Bokertov à tous, aujourd'hui on va faire les pluies. Geshamim Omrim. Geshem Nedavot, Tanif Elokim Nachalatecha, Venil Atar Konanta. O Hachem, fais ruisseler des pluies généreuses, ainsi tu rétabliras ton héritage si affaibli. Alors déjà, il faut comprendre que la pluie, ce n'est pas simplement de l'eau qui tombe. Si on réfléchit comment la pluie, elle tombe, c'est magnifique parce que chaque goutte, depuis qu'elle part du chamaïm du ciel jusqu'à chez nous en bas, il n'y a pas une seule goutte qui va toucher l'autre. Elles ont une trajectoire bien précise et même s'il y a des millions, voire des milliards de gouttes qui tombent, il n'y en a pas une, pas une qui va toucher la goutte qui est à côté d'elle. Et déjà, elles viennent nous apprendre une leçon que nous aussi, on est des milliards et que si chacun, il a sa place, il a sa trajectoire et il a son but, il n'a pas besoin d'empiéter sur le passage des autres. Ensuite, on sait que la pluie, elle vient si on prie. Comme on a dit, la tale, elle vient d'elle-même, mais la pluie, on a besoin de prier. Donc la pluie, elle est en, en rapport avec la tefila, la prière. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire de prier C'est vrai qu'on nous dit toujours qu'il faut prier et des fois on n'a pas envie, des fois on ne sent pas. Et puis des fois on a l'impression qu'on parle dans le vide. Alors qu'est-ce que c'est la tefila Il faut comprendre que quand moi je vais prier à Hachem, je vais lui parler. Mais la tefila c'est une conversation. Maintenant en quoi est-ce que c'est une conversation si moi je prie et qu'il n'y a personne qui me répond Alors quand moi je prie à Hachem, je lui parle. Et quand je vais étudier la Torah et quand je vais écouter des shiurim, à Kadash Baruch il me répond. Et ça nous est tous arrivé qu'on va à des shiurim d'un rab, d'une rabbinite et qu'elle va parler d'un sujet et qu'en sortant on va dire tiens c'est marrant qu'elle a parlé de ce sujet ou que ce rave il a parlé de ce sujet parce que c'est pile ce que je suis en train de vivre en ce moment et, et ça va m'aider. Ou alors on se dit tiens c'est marrant elle a raconté cette histoire là, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et en fait il n'y a pas de hasard dans la Torah. Si tu as entendu ce qu'on entend c'est qu'on doit l'entendre, c'est que c'est Hachem qui nous envoie un message. Et la Tfila c'est quoi Il faut comprendre que Hachem... Tous les jours, il ouvre les portes du ciel et il y a des brachotes qui se baladent dans le ciel. Celui qui vient chercher ces brachotes, il peut les atteindre. Celui qui ne vient pas, qui ne fait même pas l'effort de prier, eh ben, il n'aura pas de brachotes. Maintenant, prier, il y a soit prier avec les mots de la Tfila qui sont très importants parce qu'ils ont une, une force spéciale, soit il y a prier avec sa bouche, celui qui se tourne vers Akadash Baruch qui lui ouvre son cœur comme si c'était son meilleur ami, ça marche aussi. Maintenant, dans la Tfila, c'est important de mettre de la pression dans notre tefila. On va prendre l'exemple d'un pommeau de douche. Si j'ai un pommeau de douche avec plusieurs sorties et que, je ne sais pas, il y a par exemple, il y a 50 petits trous par lesquels l'eau, elle sort. Si dans les 50 petits trous, ouais, il n'y a que 10 où il y a de l'eau qui sort, il n'y aura pas de pression et que tous les autres, ils sont bouchés. Alors que si tous, ils sont débouchés et qu'il y a les 50 qui marchent, alors là, il y a une pression dans la douche. Et l'exemple, le, c'est exactement la même chose pour nous. Si nous, il y en a une qui va prier, l'autre, elle ne va pas mettre de cavana, et lui, il n'avait pas le temps aujourd'hui, donc il y a moins de pression sur les épaules d'Akadash Baruchou. Mais si on se met tous ensemble, et qu'on prie tous ensemble, alors il y a de la pression. Et c'est quand les Béné Israël, ils prient tous ensemble, qu'ils sont répondus. Maintenant, ne pensez pas que votre fila, elle ne sert à rien, et que de toute façon, vous n'avez pas eu de cavana. Ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Akadash Baruchou, chaque mot, pour lui, il est important. Vaut mieux faire une fila courte de 5-10 minutes, plutôt qu'une fila longue où on va se perdre. Et faire la fila avec ces mots, c'est très important, et on peut le faire tout au long de la journée. Voilà, bonne journée à tous.